نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم ومكرم ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرين الكرام آپ کے پسندیدہ پروگرام پسندیدہ مذہبی پروگرام اقرا کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور اے ار وائی ڈیجیٹل کی یہ ایک کوشش رہی ہے کہ آپ کو صحیح معنوں میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے وہ سارے طریقے اور وہ قواعد جن کے ذریعے ہم قرآن کو صحیح تلاوت کر سکتے ہیں وہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ ان سے استفادہ کر سکیں اور آپ نے وہ ایبلٹی وہ صلاحیت پیدا ہو سکے کہ جب آپ قرآن کو پڑھیں تو اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ درست ادائی کے ساتھ پڑھیں لہذا انہی کوششوں اور کابشوں کے ساتھ ہم روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ شامل رہا کریں تاکہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی مقدس ترین کتاب ہے جس کی تلاوت کرنے میں ایک ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں اور ایک ایک حرف کا اپنا معنی ہے ایک ایک حرف کی اپنی میننگس ہیں اور اپنے مفاہیم و مطالب ہیں وہ بھی آپ کی سمجھ میں آ سکیں تو آئیے اپنے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق اپنے قائدے کے مطابق نظم کے مطابق پروسیس کے مطابق پہلے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق سورة القحف کی آیت نمبر تیرہ تا پندرہ پر مشتمل ہے تو آئیے سور قحف کی ان مقدس آیات غبانیہ کی تلاوت کو محبت و مبدت خشو و خضو ان ہما کو استقراق اور خاموشی و توجہ کے ساتھ سماعت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعوا من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم نتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فما أظلم ممن افترى فمن أظلم ممن افترى 
افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ہمارے سبق کا دوسرا مرحلہ اور اس مرحلے میں ہم تختی کے ساتھ یعنی الفاظ کو اور آیات کو الفاظ میں بریک کر کے چھوٹے چھوٹے ورڈز کی صورت میں پڑھتے ہیں اور اس کا پروننسیشن اس کا مخرج اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سپرفیشل جو لاز ہیں جو قواعد ہیں جنہیں قواعد تجوید کہا جاتا ہے وہ بھی گوش گزار کیے جاتے ہیں تاکہ جہاں پر کوئی شکو کو شبہات ہے جہاں پر آپ کو کوئی شک ہے کوئی تشکیک ہے وہ بھی رفع ہو سکے اور قرآن کے وہ سپرفیشل لاز جن کے ساتھ پڑھنے میں یقیناً حسن اور لطف دبالا ہو جاتا ہے وہ بھی گوش گزار کیے جاتے ہیں تو آئیے سبق اس مرحلے میں ہمارے ساتھ جس طرح ہم پڑھتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ ریپیٹ کیجئے دہرائیے انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی توفیق مرحمت فرمائے تو آئیے سبق کے دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں نحنو نحن نقص نقص صاد جب بھی ہم ادا کریں گے تو اس کو سین اور سا دونوں سے ڈفرینشیٹ کرتے ہوئے ہم پڑھا کرتے ہیں سین سی ٹی کی طرح آواز آتی ہے سا بڑا سافٹ کر کے دونوں دانتوں کے زبان میں بیچ میں ہم جب زبان کی ٹپ کو لاتے ہیں پھر پرونانس کیا جاتا ہے یہاں پر سود ہے سود کو جب ہم اپنی زبان کا جو اوپری حصہ ہے اس کو جب اوپر والے تالو کے ساتھ لگاتے ہیں تو پھر سود کا پرونسیشن حاصل ہوتا ہے لہذا سود اس کا اپنا مخرج ہے اس کو اسی طریقے سے ادا کیجئے پہلے سنیے اور پھر کس طرح ادا کیا جا رہا ہے آپ بھی اس کو کوشش کر کے اسی طرح ادا کیجئے نقص نقص سود اس 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 نقص نقص علیک علیک نبأہم نبأہم یہاں پر حمزہ ہے حمزہ کو ہم بالکل علیہدہ کر کے پرناؤنس کریں گے نبأہ نبأہم نبأہم بالحق اور چونکہ میم ساکن ہے اور اس سے اگلا حرف حرف با ہے اس لیے یہاں پر ہم اخفا کریں گے یعنی غنہ کریں گے آواز کو ناک میں لے جاتے ہوئے لفظ کو ہیڈن کرتے ہوئے فونیکل ساؤنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں نبأہم بالحق وقف کریں گے تو چونکہ قاف حروف قلقلہ ہے اس لیے آواز ریپیٹ ہوگی بالحق اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر بالحقی انہم فتیتن فتیتن آمنو آمنو بغبیہم بغبیہم آمنو بغبیہم وزدناہم وزدناہم دال پر قلقلہ کریں گے آواز ریپیٹ ہوگی وزدناہم ہدا ہدا جب بھی ساکن ہو دو زبر موجود ہو اور ہم اس کو جب اسٹاپ کرتے ہیں تو پھر دو زبر کو ہم علف لگا کر اور پھر اسٹاپ کیا کرتے ہیں اس لیے کہ وہ دو زبر علف کے قائم مقام ہوتے ہیں لہذا ہم ہدن لفظ ہے لیکن جب وقف کریں گے تو پڑھیں گے ہدا ہدا وزدناہم ہدا وغبطنا وغبطنا یہاں پر توئیں یا تا موجود ہے اس کو موٹا کر کے پر کر کے تا ادا کریں گے اور چونکہ یہاں پر تا حروف قلقلہ میں سے ہے اس لیے یہاں پر قلقلہ کرتے ہوئے آواز کو ریپیٹ کرتے ہوئے بھی پڑھیں گے وغبط 
Wagabatuna ala kulubihim ala kulubihim id kamu id kamu fakalu fakalu Rabbuna Rabbuna Rabbus samawati Rabbus samawati wal ardi wal ardi lan ad'uwa لنگ دعوہ ناظرین اکرام یہاں پر لنگ دعوہ کے بعد آپ دیکھیں گے علیف ہے اور علیف پر ایک سرکل بنا ہوا ہے یہ اس چیز کی علامت ہوا کرتی ہے کہ ہم علیف کو پڑھنے وقت اس کو ہم ریسٹیشن میں نہیں پڑھیں گے یعنی لنگ دعوہ نہیں پڑھیں گے بلکہ واو کو صرف حرکت کر کے چھوڑ دیں گے لنگ دعوہ لنگ دعوہ من دونه من دونه إله هل قد إله هل قد قلنا قلنا إذا شطط إذا شطط هؤلاء هؤلاء ها پر بھی اور لا پر بھی دونوں جگہ مارک آف پرولونگیشن ہے لہذا اس کو ہم پرولونگ کرتے ہوئے طویل کرتے ہوئے پڑھیں گے هؤلاء قوم نتخذو قوم نتخذو من دونه من دونه آلهة آلهة ناظرین کرام یہاں پر ہم جب وقف کریں گے اور جب بھی گول تا ہو تو وہ وقف کی صورت میں ہاں میں تبدیل ہو جائے کرتی ہے اور آپ جانتے ہیں ہاں کا ایک اپنا پرونسیئیشن ہے یعنی لور پارٹ آف تھروٹ اور اپر پارٹ آف چٹس سے اس کے ساؤنڈ کو ہم پرنانس کیا کرتے ہیں ہا ہا لہٰذا یہاں پر دو ہا موجود ہے اور اگر ہم وقف کریں گے تو یہ تا ہا میں تبدیل ہو جائے کرتی ہے لہٰذا پڑھیں گے آلی ہا آلی ہا لیکن اگر ملا کر پڑھنا چاہیں تو آپ کو یہ فارمولا معلوم ہے اکثر گوش گزار کیا جاتا ہے کہ جب بھی نون ساکن یا کسی حرف پر تنوین موجود ہو اور اس سے اگلا حرف حروف یرملون ہو یا غا میم لام باو نون تو یہاں پر لام ہے حروف یرملون میں سے ہے اور یہاں پر یہ ایک کلاسیکل اس کی اگزامینیشن ہے حروف یرملون کی کہ تا موجود ہے یعنی ساکن موجود ہے اس سے اگلا حرف لام ہے اور لام پر کوئی تشریح نہیں ہے لیکن چونکہ یہ قائدہ موجود ہے لکھا ہوا نہ بھی ہو تب بھی ہم اسی فارمولے کے تحت پڑھا کرتے ہیں اگر وقف نہ کرنا چاہیں تو پھر ہم تا کو تا ہی پڑھیں گے ہاں میں کنورٹ نہیں کریں گے پہلی بات دوسری بات یہ کہ چونکہ تنوین ہے اور اگلا حرف حروف یرملون میں سے اس لیے ہم تشدید لگائیں گے اور پھر آپس میں مرچ کرتے ہوئے ادغام کرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے آلیہت اللولا آلیہت اللولا آلیہت اللولا یعتونا يأتون عليهم بسلطان بين عليهم بسلطان بين یہاں پر سلطان تھا لیکن چونکہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو ایسی صورت میں ہم اقلاب کیا کرتے ہیں یعنی 
اس تنوین یا ساکن کو ہم میم سے بدل دیا کرتے ہیں اقلاب کے معنی کسی کو بدل دینا لہذا ہم بسلطانن نہیں پڑھیں گے بلکہ نون کو نون یہ تنوین کی جو ساؤنڈ تھی اس کو میم سے بدل دیں گے بسلطانن بیجن بسلطانن بیجن فمن اغلم فمن اغلم من نفتغا علی اللہ کذبا علی اللہ کذبا آئیے ناظرین اکرام سبق کے تیسرے اور آخری مرحلے کی طرف چلتے ہیں جس میں ایک مرتبہ پھر سیکھنے کے لیے ہمارے ویورز کے لیے کافی مواقع موجود ہیں اس میں ہم آیت با آیت عربی کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو رومنائز یا ٹرانسلیٹیٹڈ کر کے انگلیش الفابیٹس میں اس کو تقتی کے انداز میں لفظ بلفظ کر کے ورڈ بائی ورڈ بھی پڑھتے ہیں تاکہ وہ ناظرین جو انگلیش الفابیٹ سے فمیلیر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو کر قرآن کی تلاوت کو سیکھنے کے اس خوبصورت پروگرام میں شامل ہو سکیں اور اس سے استفادہ کر سکیں تو آئیے سبق کے تیسرے اور آخری مرحلے کی طرف چلتے ہیں In Roman, نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ بِهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى In Urdu, اے حبیب, ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ان کی خبر ٹھیک ٹھیک بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے نور ہدایت میں اضافہ کر دیا In English, we narrate unto thee their story with truth Lo, they were young men who believed in their Lord, and we increased them in guidance. <laughs> In Roman, وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ In Urdu, اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو جب وہ راہ حق میں کھڑے ہو گئے تو انہوں نے برملا کہہ دیا ہمارا پروردگار وہ ہے جو پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا In English And we made firm their hearts when they stood forth and said Our Lord is the Lord of the heavens and the earth In Roman, لن ندعو من دونه الہ لقد قلنا اذا شططا In Urdu, ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی معبود کو 
اگر ہم ایسا کریں تو گویا ہم نے ایسی بات کہی جو حق سے دور ہے In English, we cry unto no God beside him, for then should we utter an enormity. In Roman, Haulai Kaumunat Tahalu Mildunihi Aliha Laula Yatu Nalai him Bisultonim Bayin Laula Yatu. ان اردو یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے بنا لیا ہے اس کے سوا غیروں کو اپنا خدا کیوں نہیں پیش کرتے ان کی خدائی پر کوئی ایسی دلیل جو روشن ہو ان انگلیش these are people have chosen other gods beside him though they bring no clear warrant vouchsafed to them. فَمَنْ أَغْلَمُ مِمَّنْ افْتَغَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا In Roman, فَمَنْ أَغْلَمُ مِمَّنْ افْتَغَى ان اردو ورنہ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان بانتا ہے ان انگلیش and who doth greater wrong than he who inventeth a lie concerning Allah dear viewers the time of our today's program comes to an end Inshallah, tomorrow we will meet again. Till then, take care of yourself and your lovely ones. And let me say, Allah Hafiz. Iqra.